அலாமலைக்கும் இன்றைக்கி ஃபஜியாஸ் கிச்சனில் வாடா செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் என்னென்ன இதில் நான் பழைய சோறு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பழைய சோறு வந்து புளிஞ்சிட்டு தண்ணியெல்லாம் புளிஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதால் ஒரு கப்பு இருக்குது இதால் ஒரு ஏனம் இருக்குது நம்ம எதால் நம்ம சோறு அழகிறோமோ அதாலேயே அரை கப்பு அரிசி எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து அரை கப்பு அரிசி எடுத்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இதை இப்படி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து குறக்குறப்பாக மிக்சியில் அடிச்சுக்கிட்டு வரணும் மா அதை அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் எப்படி அரைச்சிருக்கேங்கிறத காட்டுறேன் மாவு மிக்சியில் பொடி பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இந்த இது மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாகவும் இருக்கணும் கொஞ்சம் குறை குறண்டு பொடி பண்ணியிருக்கணும் இது மாதிரி மாவை வந்து மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வந்துடணும் மீதி இருக்கிற மாவையும் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் நான் எல்லா மாவையும் பொடி பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் சோறு கொஞ்சம் குளவாக தான் இருக்குது அதில் போட்டு நல்ல பிசையணும் நல்லா நல்ல நொறுங்க பிசையணும் அந்த சோறுலாம் கொஞ்சம் நொறுங்குற வரைக்கும் இது இந்த அரிசி மாவோட சோத்தை போட்டு பிணைஞ்சி வச்சுருக்குறேன் எட்டு மணி நேரம் அதை புளிக்கணும் இதை எடுத்து வச்சுருவோம் புளிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சுடணும் எட்டு மணி நேரம் புளிச்சிருச்சு வடாக்குள்ள மாவு இப்போ இதில் வந்து உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோடா கால் டீ அரை டீஸ்பூன் போடுறேன் இதில் வந்து நான் நூற்றி ஐம்பது கிராம் ரவா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் நிறுத்திக்கலாம் நான் எந்த எனத்தால் அளந்தனோ அந்த எனத்தால் அரை எண்ணம் அரிசி எடுத்துருந்தேன் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் பொரியரிசி தூள் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அது போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அளவு இல்லை சும்மா கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இதை இப்போ பிணைஞ்சிக்கலாம் மாவு பிணைஞ்சிட்டேன் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இந்த மாவுக்கு நான் அந்த ரவா நூற்றி ஐம்பது ரவாவும் போட்டுக்கிட்டேன் அந்த பொரியல் சூழும் போட்டுக்கிட்டேன் கரெக்டாக இருந்துச்சு எனக்கு பிணையத்துக்கு இதை இப்போ வச்சிடலாம் உள்ளட செய்யலாம் உள்ளட செய்யறதுக்கு இந்த வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலாம் கொஞ்சம் அதிலேயே அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன் இப்போ உள்ளட செய்ய பார்க்கலாம் அடுப்பில் சட்டி வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் கொஞ்சமாக ஊற்றினா போதும் இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடு வந்துருச்சு கொஞ்சம் பெருஞ்சிற தூள் போட்டுக்கிறேன் பெருஞ்சிற தூள் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு கொஞ்சம் வதங்குற வரைக்கும் கிண்டிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கணும் இப்போ வதக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தவிர்த்துடுறேன் இப்போ வெந்துருச்சு அது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவல் போட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் அதை இறக்கி வச்சுட்டு வாடா சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் வாடா தட்டுறதுக்கு ஒரு பாலிதன் கவர் எடுத்து ஸ்கொயராக வெட்டி எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தை கவிழ்த்து வச்சு அது மேலே வச்சு தட்டினா வசதியாக இருக்கும் மெல்லிசாக தான் தட்டணும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கணும் கைக்கு அப்புறம் முதல்ல சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டு சொல்ல மறந்துட்டேன் அரைப்படி அரிசியில் நீங்கள் வாடா சொல்கிற இருந்தால் ஒரு படி சோறு போட்டுக்கணும் வாடா 
por decir sí. Vada nalla porinjir kide. Nalla upi vandir kide. Ule elam parnga. De upi varno. Vada nalla arko. Idu kande raal vechcha nalla arko raal vechi porcha. Ena ke kada kela. Aja nala nasuma porcha karna. Adu po ande highi la arkum bode vada apora na. Apata nalla upi varno. Vada. Vada ready achi. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஃபஜியாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா இன்னொரு வீடியோட சந்திப்போம் அஸ்லாம் வலைக்கம்